Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski w konkursie piosenki Eurowizji 2020. Brzmi dumnie. Jak najbardziej. Jestem dumna i wzruszona. Jak się czujesz? Opowiedz, bo dzisiaj śpiewasz piosenkę, śpiewasz piosenkę Empire. Co ona dla ciebie oznacza? Wiemy, że jest bardzo taka przejmująca, jest to mocna ballada. Ona porusza bardzo ważne problemy naszego świata, porusza to, co się dzieje i będziecie mogli to zobaczyć już niedługo w teledysku, który, który już nakręciłam do tej piosenki i nie mogę się doczekać, aż ten teledysk wyjdzie. Bardzo się cieszę, że mogę o takich rzeczach głośno mówić, głośno śpiewać. Kiedy będziemy mogli się spodziewać tego teledysku? W najbliższym czasie, ale audio piosenki już, już niebawem. Już, już niebawem. Dobrze, 80 dni do polskiego półfinału, w którym wystąpisz. Co teraz? Jakie przygotowania Cię czekają? Przede wszystkim y, stały trening wokalny, żeby głos był w formie. Dużo, dużo pracy, pokory i na to stawiam. Na to stawiam przede wszystkim na pracę nad sobą. A co ze szkołą? Oj! Y, no ze szkoły jest trochę ciężej w ostatnim czasie, jednak staram się w miarę możliwości nadrabiać y, wszelkie zaległości. Na szczęście mam bardzo wyrozumiałych nauczycieli, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dobrze Alicja, trzymamy kciuki, przed Tobą bardzo dużo pracy, ale na pewno dasz radę. No i masz oczywiście nasze wsparcie fanów Eurowizji. Widzimy się w Rotterdamie już niedługo. Tak jest! Woo! Dzięki, dzięki. dzięki. Gromi, Alicja Szemplińska, Empires. Czy to jest utwór, który ma szansę poradzić sobie na Eurowizji? To jest kolejne pytanie i nie wiem, dlaczego ludzie mi je zadają, bo skoro wygrał eliminacje takie nasze, skoro zagłosowali yy, telewizowie, skoro zagłosowało jury, no to znaczy, że, że ma szansę, bo ktoś go zauważył, ktoś go wybrał. Cieszę się bardzo, że Alicja pojedzie. Potężny głos trafił na potężny utwór yy, i też potężny utwór trafił na potężny głos. Myślę, że, że to jest super wybór i no, ma szansę. No. Dobrze, dzisiaj Michał Szpak tak pięknie powiedział, że wchodząc na tę eurowizyjną scenę trzeba wyłączyć myśli i po prostu skupić się na tych trzech minutach. Jakie ty radę byś dał Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją? Dokładnie takie same jak Michał, natomiast ja wiem, że tak się dzisiaj łatwo mówi, bo już tam nas nie ma, ale ja na przykład ze swojego wykonu niewiele pamiętam, myślę, że i Michał i Kleo też. To są nerwy, to są ogromne potworne nerwy, ale faktycznie trzeba wnosić na scenę eurowizyjną z tego, co ja dzisiaj widzę, naturalność i taką szczerość, bo te utwory, które są często pisane, Wiemy, jak czasami to powstaje, jest ktoś gdzieś, jakieś teamy piszą i tak dalej. Natomiast, żeby wejść i szczerze wykonać utwór, który się ma do wykonania, te piosenki są przeróżne. Ja dzisiaj już się zapoznałam, zapoznaję ciągle przecież z tymi wykonami i też utworami, które tam się będą pojawiały obok Alicji. Myślę, że Alicja ma ogromną szansę, ale musi to zaśpiewać z takim otwartym sercem, otwartą głową, otwartym umysłem. Przede wszystkim wchodzić w to z radością. Ciągle o tym mówię. Eurowizja to niestety, ale to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. To jest konkurs, trzeba do niego podejść poważnie. To jest być może najważniejszy konkurs w naszym życiu muzycznym, ale na pewno nie najważniejsza rzecz na świecie. Dlatego nie możemy do tego doprowadzać, że ludzie dostają jakieś, brzydko mówiąc, przepraszam, korby, że, że w ogóle wow. Jak się nawet nie uda, to się nic nie dzieje. Za rok znowu jest Eurowizja i za to tą Eurowizję ja tak kocham i ty pewnie też. Dlatego y, chciałbym, żeby Alicja wygrała, ale pamiętajmy, tam się może zdarzyć wszystko. Po prostu może się zdarzyć wszystko i za to zupełnie szczerze że kocham tą Eurowizję. Uśmiecham się, bo trochę my właśnie, redaktorzy Eurowizja Org, trochę tej korby dokręcamy. I bardzo dobrze. Ja też was uwielbiam, też jakby wiecie dobrze, że was wspieram i w ogóle... I vice versa. Jest w ogóle historia, o której mówię ciągle, że są ludzie w Polsce, którzy się tak bardzo interesują Eurowizją. Ludzie, którzy nie wiedzą o Eurowizji nic, staram się im powiedzieć, słuchajcie, ale wy nie wiecie nic o Eurowizji, ale są ludzie, którzy zjadają was, nas wszystkich, wy wiedzą tak dużo o Eurowizji i oni są pasjonatami. I ja w ogóle kocham ludzi, którzy mają pasję, czy do śpiewania, czy do pewnej jakby wiedzy o Eurowizji. Ja naprawdę jestem pełen podziwu, że wy tyle w to wkładacie serca, bo ja też, jak tylko mam chwilę czasu, czasami o czwartej nad ranem wchodzę na wasz portal, czy na inny, poczytać, co się dzieje, bo mnie to pasjonuje. Uwielbiam. Uwielbiam konkurs Eurowizji i to, że ktoś się tym pasjonuje, dla mnie jest cudowne i, i, i naprawdę ogromne ukłony dla Was, że Wy się temu poświęcacie, bo najłatwiej się właśnie, ciągle o tym mówię, ale najwięcej mają do powiedzenia ludzie, którzy no, oceniają czy, 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 czy coś tam, tak? ale nie do końca coś potrafią sami zrobić, czy nie mają jakiejś swojej pasji. Tak? Być może czasami, tak sobie myślę, kryty pasja jest czymś, nie, krytyka jest czymś pasją. Natomiast e, cieszę się, że, że są tacy ludzie jak Wy i, i, i naprawdę do 
dodajecie jakiegoś takiego klimatu do tej Eurowizji. Wszystkich ogromnie wściskam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.